Buongiorno ragazze, allora, eh, scusate c'è stato qualche giorno di assenza ma comunque sono qua, non vi preoccupate che ci sono, eh, c'è un casino sul mio tavolo che non potete capire perché nonostante io, io e mio marito abbiamo deciso di non decorare questa casa per le feste, in realtà eh, mi sono messa a riciclare eh, la carta che avevo in casa e il cartone che avevo in casa, cioè che avevo in casa che avrei dovuto buttare in realtà, ho tagliato e colorato eh, i ro niente meno che i rotoli della carta igienica, eh, li ho ritagliati così un centimetro di spessore, li ho dipinti tutti eh, per fare delle decorazioni, se siete curiose <ride> di vedere come verranno queste decorazioni scrivetemelo qua sotto che ve lo faccio vedere. E quindi niente, in realtà qua c'è di tutto, eh, colori acritici, carta, eh, tra l'altro voglio riciclare anche il cartone delle uova perché ehm, a me sti due cose qua mi fanno venire in mente due alberi di Natale, quindi li voglio ritagliare, li voglio dipingere e poi vedete c'è anche già il buchino, voglio mettergli il, il cordino per fare un albero di Natale fai da te che se vorrete vi farò vedere, questo ripeto un altro è il cartone delle uova, ma non ci interessa. Eh, scusate ogni tanto mi perdo ma perché appunto avendo queste cose davanti ho voluto rendervi partecipi dei miei lavoretti così fai da te eh, in realtà il video di oggi è ehm, su tutt'altro <ride> perché eh, sto andando avanti con i miei progetti smaltimenti vari eh, mi sono messa di buzzo buono vado un po' controcorrente nel senso che tutto in questo periodo fanno vedere i cofanetti di Natale tutto ciò che istiga al comprare io sto cercando di fare esattamente il contrario e, ehm, anche perché sto cercando io di non comprare ehm, troppe cose e quindi mi sto dando lo smaltimento selvaggio eh, spero comunque quest che questa tipologia di video vi sia utile o quantomeno vi, vi faccia compagnia scusate la luce è tremenda ma oggi c'è brutto tempo eh, comunque ripeto spero che questi video vi siano utili magari anche per aiutarvi aiutare anche voi a svuotare un po' i cassetti e vedere che cosa avete in casa e, e o comunque per iniziare anche voi dei progetti di smaltimento in previsione dell'anno nuovo e, e o anche solo per farvi compagnia <ride> e, e niente comunque oggi il progetto di smaltimento di oggi prevede lo smaltimento degli smalti e io qua ne ho quattro eh, sono anche ab abbastanza tranne uno che è quasi nuovo però gli altri sono anche abbastanza già avviati diciamo così eh, ve li faccio vedere sono anche smalti vecchissimi che oddio due no ma due sì sono veramente vecchi il primo è questo qua che vi farò vedere e quindi insomma sono smalti che vorrei oddio sono tagliata <ride> che vorrei insomma levarmi a un certo momento li sto utilizzando da una vita ce li ho da tanto tempo che girano insomma li vorrei portare avanti comunque partiamo perché sto parlando da tre minuti ancora niente ho detto allora il primo smalto che appunto vorrei smaltire è di Maybelline ed è della linea Watershine che non credo che esista neanche più peraltro si è mezza cancellata la scritta e eh, come potete vedere io ho segnato di ogni smalto eh, sono arrivata qua quindi comunque diciamo che sta più di metà si vede anche dalla boccetta, sta più di metà, quindi questo conterà nel 2018 di darci una bella botta, come si suol dire. L'altro smaltino che ho da tanto tempo, che devo dire comunque mi piace tantissimo e ogni anno lo sfrutto, specie in inverno sotto Natale, è questo di Basic Beauty. Basic Beauty era la linea di make-up che si trovava da Limoni, ora credo che l'abbiano tolta. Comunque era il numero 115, ha ah, della Maybelline, non vi ho detto che era lo 05, questo qua. Uh, white light uh, sirop de sucre C mi piace che c'è la, la, la cosa in francese il titolo in francese perché in realtà io questo qua l'avevo preso in Francia quindi questo dice a me quanto è vecchio questo smalto e mentre quello di basic beauty che è un bellissimo viola con i glitter dorati molto indicato per le feste è il numero 115 e come potete vedere sono arrivata a utilizzarlo si vede anche abbastanza dalla boccetta fino a qua quindi diciamo che sono a un terzo, forse un quarto, comunque insomma un, po un pochino l'ho utilizzato e anche questo vorrei ehm, andare avanti insomma nell'utilizzo. Poi eh, lo smalto che vi sto per far vedere è di Kiko ed è quello che ho anche indosso oggi, tra l'altro ho dovuto tagliare tutte le unghie perché mi si erano rotte, 
Eh, questa me l'ha regalata mia sorella, quindi in realtà, a parte che mi piace tantissimo il colore e poi anche per un valore affettivo, un po' mi dispiace farlo fuori, però eh, voglio dire, cioè, quando lo faccio fuori lo ricompro, c'è ancora in linea permanente, quindi eh, insomma, sono sicura che di poterlo ancora trovare, non so parlare, abbiate pazienza, e comunque è il 319 di Kiko, della linea permanente, questi qua, e sono arrivata qua, anche un po' come il Basic Beauty, ne ho consumato più o meno, no forse un po' meno, il Basic Beauty è più consumato, eh, ne ho consumato anche qua un quarto, più o meno sono qui, non lo vedete perché la boccetta è tutta colorata ma in controluce si vede, e insomma anche questo vorrei portarlo avanti. L'ultimo invece è di Shaka, tra l'altro anche questo è vecchissimo, ma è uno di quelli che ho utilizzato meno. È un viola con questi riflessi pseudo verdi, grigi, insomma un po' strano. È il numero, mi piacerebbe dirvelo, no non c'è il numero, c'è scritto solo purple, che non lo vedete mai perché è scritto piccolissimo. Comunque insomma è uno di questi smaltini di Shaka, eh, della linea di OVS, e eh, sono arrivata... Qua, cioè questo sta proprio ancora all'inizio e niente man mano che io li utilizzo conto di eh, fare delle altre tacche quindi farvi degli aggiornamenti su eh, appunto dove sono arrivata con gli smalti quindi diciamo che questo progetto smalti prevede appunto l'utilizzo di questi quattro smalti eh, nel corso del 2018 vediamo eh, se riesco insomma vediamo cosa riesco a fare ecco perché in realtà forse questo riuscirò a smaltirlo perché è già bello avviato però gli altri specialmente lo sciacca non lo so però comunque mi, mi sono sentita di fare questa cosa ripeto serve a me perché serve a me tenere d'occhio le cose che ho e serve a me eh, anche utilizzarle eh, sto veramente cercando di dare un taglio agli acquisti anche se non è facile perché ogni volta che vado in giro ci sono 850.000 cose che vorrei comprare cofanetti, palette, bla 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 e giusto oggi ho fatto un giro sul sito di Machillalia forzandomi proprio a non comprare niente in effetti non ho comprato niente però avrei comprato mezzo sito io lo so che voi mi capite veramente lo so lo, perché siete malate di make up come me è vero? è vero? Sì, dite, fate sì con la testa <ride> niente vabbè comunque ripeto sto cercando di darmi una regolata eh, spero di riuscirci spero di continuare più o meno così eh, chissà l'anno nuovo cosa ci porterà io per un periodo ehm, riesco cioè mi accorgo che per un periodo riesco a tenere botta a non comprare tante cose a seguire il filone del minimalismo seguo gli audiobook che sto sentendo bla 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 poi ogni tanto c'ho lo sciopone e finisco appunto che sono gli scioponi sono quelli che vedete tra l'altro nei video haul e finisco per comprare cose quindi vabbè ehm, sono umana, ogni tanto le cose mi servono, ogni tanto no, eh, però insomma sto cercando di tenere un po' d'occhio il portafoglio. E fatemi sapere voi, lo so che questo video è un po' anacronistico, nel senso che nel periodo di Natale normalmente si compra, e eh, lo so, io comprerò per gli altri, <ride> da qua a Natale cercherò di fare qualche bel regalino, però eh, appunto per quanto riguarda me cerco di limitarmi, anche perché fossi una che non ha cose, ma di cose ne ho veramente tante, quindi... <ride> Mi faccio passare quelle cose. Niente, basta. La smetto di parlare. In realtà sto video non so neanche se ha un, un capo o una coda, ma va bene. Spero che comunque vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere anche voi che smalti state utilizzando. Eh, invece se avete altri smaltimenti prodotti in atto, avete fatto dei video che okay, linkatemeli qua sotto che io li guardo stravolentieri. Eh, grazie a tutti i nuovi iscritti, benvenuti, benvenute. Eh, stiamo crescendo sempre più, io sono stupidissima di questa cosa. E eh, niente, vi voglio bene. Un bacione. Ciao.